السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم بشد قرآن شريطر وليلوله سيدنا إبراهيم نبي عليه السلام من شريطر مانا نام پرنجي قد لكن ندى سنه ندي قلايا عند ماذا بذا قلد ينبو يروير ردك پير اللي ننجل الله ورم ورفاته ينجل ودي هادية جيانا رب سبحانه وتعالى وري نمك سرق لوقت حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنجل ودقوم ورمي چوت تير مارا وطي كردينجا قلاس اللي إبراهيم نبي عليه السلام من رب سبحانه وتعالى نلقي ورباد پرتاق دقل پرتاق دقل عنو يبيري چد آ پرتاق دقل اللي باقي اللي قائد ينجل عنو انيو نمو كبيري كان ولد قال أبو منصور الخمشاري حدثنا أبو العباس المعقلي أخبرنا عبد الحكيم أخبرنا ابن وهب أخبرنا يحيى بن نصر قال أورينا ريقوار ريدر برين قراء علي ابن وهب أخبرنا ابن سمعان عن محمد بن المنقدر عن سعيد بن المصيب عن أبي هريرة رضي الله عن أنه قال أنا أوسان أبو هريرة رضي الله عنه ترطاني بريك ريقوارتين أوري بريانا اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم إبراهيم نبي عليه السلام قدوم كند تند سنة ماركم كرشو قدوم نورن الفأس وهو ابن مئتم وعشرين سنة أن إبراهيم نبي عليه السلام من موتي إلوذ ويسا إلو ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة أذن شيشم إبراهيم نبي عليه السلام ينبذ ورشا قالم جيبيش مطم وردة ويس إلو نور ويسا فإيه سنة يعني مسلمين اللي تدرنا ويرنا سنة اللي يعني قريكنا وأخبرنا الحسين بن محمد الفتح ويه أخبرنا محمد بن مخلد بن جعفر أخبرنا الحسن بن علوي أخبرنا إسماعيل بن عيسى أخبرنا إسحاق بن بشر المقاتل عن الضحاق عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ويبريان إن إبراهيم أول من أضاف الليفة هذا ذلك العادي ما يسلك لتعالي إبراهيم نبي عليه السلام وأول من سرد السريدة نعم كريغلك وليتش ونداك نوري درم شريع پتري عند غلف نادق العربي قل قدائل قل سريد نورينا كري اكا كوتي تان ادنى باغن جيئا آ سريد نعاد ينداك إبراهيم نبي علي السلام آن وأول من لبسن علين لند شرب آديم دري چال إبراهيم نبي علي السلام آن وأول من قسم الفيء آ يدم دلن آديم آي وحري جيدا على إبراهيم نبي علي السلام آن وأول من قاتل بالسيف وعلى ون آدم يدم جيدا على إبراهيم نبي عليه السلام آن وأول من اختتنا آدم أي سنة مارك قال يانم كريت شذي إبراهيم نبي عليه السلام آن واختتنا على رأس مات يوم عشرين سنة إبراهيم نبي من من ميلاده ما أنا ورقة الجنيش نوتي لو دامت وعيسلانة سنة تلاقي كنده ختنا نفسه 
അവർ സ്വയം ആണ് എന്ത് ഇബ്രാഹിം നബി ഹര സ്വന്തമാണ് സുന്നത്ത് നിർവഹിച്ചത് ഫീ മൗലിൻ ഒരു സ്ഥലം യുഖാലുൽ ഖദൂം എന്ന് ആ സ്ഥലത്തിന് പേര് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് ബിൽ ഖദൂം ഖദൂം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഈ സുന്നത്ത് കല്യാണം ഖദൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫഹസ് കോടാലി وذلك انه كان وقع بينه وبين العمالقه وقعه عظيمه ابراهيم النبي عليه السلام ان يهم اوشاسيكളായ عمالقتിനെ ഇടയിൽ വലിയ ഒരു സംഘടന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഫഖുതില മിൻ അൽ ഫരീഖൈൻ ഖൽഖുൻ അലീം രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി ഫലം യഅരിഫ് ഇബ്രാഹിം അസ്ഹാബഹു ലിയദ്ഫനഹു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ തന്റെ അനിയായികൾ ആരാണ് അവരെ നോക്കി മറവ് ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാമിക ചിട്ടയിൽ മറവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആളെ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു അടയാളം വേണം അങ്ങനെയാണ് ഫജാലൽ ഖിതാന അലാമത്ത് അല്ലെ അഹിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഹിലുകാർക്ക് ഇത് ഒരു അലാമത്തായി വെച്ചു ഏത് ഈ സുന്നത്ത് കല്യാണം അപ്പോൾ സുന്നത്ത് കഴിച്ചാൽ അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് എത്ത എത്തിപ്പായ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതൊരു സുന്നത്തായി മാറി അങ്ങനെ ഫഹ്ത്ത തന്നെ യൗമ ഇതിമ്പിൽ ഖദൂ ഫേസ് കൊണ്ട് കോടാലി കൊണ്ടാണ് അന്ന് ആ കാലത്ത് ഈ സുന്നത്ത് കല്യാണം നിർവഹിച്ചത് മാർക്കം കഴിച്ചത് പിന്നെ ഓഹുവാവലു മനിത്തഹദ സറാവീൻ ഈ സറാവീൽ നമ്മുടെ ഈ പാൻഡ് പോലത്തെ സറാവീൽ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളല്ല ഈ സറാവീൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമാണ് അഖ്ബർന അൽ ഹസനുദ്ദീൻ വൈരി അഖ്ബർന അഹമ്മദ് ബിൻ ഷദ്ദാദ് ബിൻ ഉമർ ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ഖതാൻ അഖ്ബർന മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ ബിൻ ഹസാൻ أخبرنا وقع أخبرنا جرير بن حازم أن الواصل المولى ابن عينا قال أول بريانا يعني إما إيه ريبورت لبريانا أوحى الله تعالى إبلاء إبراهيم عليه السلام إبراهيم نبي عليه السلام الله تعالى وحيه ريك ريانا يا إبراهيم إنك أكرمه للأرض عليا إبو مغتينك إيتهم إن دردت عادل وبهمان الله على أرض نغل أدو عند فيضا سجدت فلا ترى الأرض عورتك നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഔറത്ത് ഭൂമി കാണാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഫത്തഹ സറാവീല തൻ്റെ ഔറത്ത് ഭൂമി കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള സറാവീലിന് മഹാനവറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ബഹു ഔവര മൻഷാബ് ആദ്യമായി മുടി നരച്ച നരച്ച ആൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് ഈ കറുത്ത മുടികൾ ഇങ്ങനെ വെളുത്തു വന്നപ്പോൾ മഹാനവറുകൾക്ക് അതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമായി തൊക്കാല അപ്പം മഹാനവറുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് യാ റബ്ബ് മഹാദ പഠിച്ചോനെ എന്റെ രക്ഷിതാവ് ഇതെന്താണ് ഈ സംഭവം എന്താ കാലാപ്പ അള്ളാഹു സുബാനു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് പറയുന്നത് അൽ വക്കാറു അത് ഒരു അന്തസാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൈബത്തും വക്കാറും എന്ന് പറയില്ലേ ആ വക്കാറ ഒരു ഒരു വലിയ അന്തസ് നിങ്ങളെ ഒരു പ്രതാപം കൂടുന്ന സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു യാ റബ്ബി ജിദിനി വക്കാറാ എനിക്ക് നീ വക്കാറിനെ എത്തിത്തരനേ പിന്നെ വഹു ഔവരുമൻ അക്കാബൽ മനാസിക്ക ഹജ്ജിന്റെ വിഭാഗത്തുകളും കർമ്മങ്ങളും ആദ്യമായി നിലനിർത്തിയത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമാണ് അത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ദ്വാ കൊണ്ടാണ് സൂറത്തുൽ ബക്രയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ആയത്തിലുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്നു അരിനാമനാശിക്കന ഞങ്ങൾക്ക് നീ മനാസിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആ ആരാധന കർമ്മം കാണിച്ചു തരണേ അങ്ങനെ ഫസ്തുജി ബലോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് അതിന് ഉത്തരം നൽകപ്പെടുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമാണ് ആദ്യമായി ഉദോഹിയത്തേർത്ത ആൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമാണ് പിന്നെ കൈബാലം എവിടെയാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടതെന്ന സ്ഥലം ആദ്യമായി റബ്ബ് നിർണയിച്ചു കൊടുത്ത ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനാണ് അതിനെ മഹാനവറുകൾ എടുക്കുന്നവരെ അതിലേക്കുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തും ചെയ്തു കൊടുത്തും അള്ളാഹു സുബാനു താലയാണ് അലത്താല അള്ളാഹു താലത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വൈദ് ബൌനാലി ഇബ്രാഹിം മക്കാൻ അൽ ബൈത്തി സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിന്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബൈത്തിന്റെ മക്കാൻ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ശരിക്കും കൃത്യമായി നിർണയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് റബ്ബ് താല പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലായി തീയിലിടപ്പെട്ട ഒരു ആദ്യത്തെ ആൾ ചെയ്തിന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമാണ് അങ്ങനെ ഫജാലത്തിന്നാറ അലൈഹി ബർദവും വസലാമാറു തീയായി മാറി അവരുടെ മേൽ ബർദം വസലാമ ബർദും രക്ഷയും തണുപ്പും രക്ഷയുമായി മാറി ചത്തുപോയ ഒന്നിനെ മരിച്ചുപോയ ഒന്നിനെ ജീവിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്ത അള്ളാഹു താല ആദ്യമായി അതിനെ ജീവനിട്ട് കൊടുത്ത ഇബ്രാഹിം നബി അല
ഏതാണ് സംഭവം നമ്മൾ നേരത്തെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചവനെ മരിച്ച ആളുകളെ എങ്ങനെയാ നീ ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ച എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്താമത്തെ ആയത്തിൽ നമ്മൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് കൊടുത്തൊരു പ്രത്യേകത ആനവറുകൾ ഒരു യാത്രയിലാണ് യാത്രയിൽ തന്റെ കൂടെ ഭാര്യ സാറാബി ഇല്ലെങ്കിൽ അതാ അവർക്ക് സാറാബിയെ കാണേണ്ട അതിലേ അവരെ ആഗ്രഹം വരുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെയും സാറബീവിയുടെയും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഹിജാബ് മറ അല്ല ഉയർത്തി കൊടുത്തത് എത്ര കാതങ്ങൾ അകലെയാണെങ്കിലും ശരി ഹൈസുഖാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും അവരെ കാണാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് സാധിച്ചു പിന്നെ അന്ത്യനാളിലെ ആദ്യമായി വെളുത്ത ഓവർകോട്ട് കൊണ്ട് ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ആയിരിക്കും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് വെളുത്തൊരു ഓവർകോട്ട് വാഹനവറുകൾക്ക് ധരിപ്പിക്കും റബ്ബിന്റെ അറശിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തായി മിമ്പർ വെക്കപ്പെടും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ പ്രത്യേകം ആദരിച്ചു കൊണ്ട് മിമ്പർ അവർക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് അല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം റസൂൽ അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ജനങ്ങളെ നാളെ മഷറയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നത് അവരൊക്കെ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാത്തവരായി നാണം മറക്കാത്തവരായി അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റബോധമുള്ളവരായി പരിഭ്രാന്തരായ നിലക്കാണ് അവരൊക്കെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നാളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നത് അന്ന് ആദ്യമായി വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആള് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മാന്റെ ഹലീലാകുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് പിന്നെ ഓവൽ കഫീലുൽ അത്തുഫാലിൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമീങ്ങളായ കുട്ടികളെ മുഴുവനും സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന അവരെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളാണ് അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സ്വർഗ നിവാസികളുടെ ഒരു കായിത അവരെ നേതാവ് തന്നെ തെളിക്കുന്ന ആളായിട്ടുണ്ടാകും തന്റെ മീശ ആദ്യമായി വെട്ടിയാള് മീശ വെട്ടുന്ന സുന്നത്താണല്ലോ മീശ വെട്ടുക എന്നുള്ളത് ആദ്യമായി നടപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് നഖമുറിക്കൽ സുന്നത്താണ് ആ കർമ്മം ലോകത്ത് ആദ്യമായി ചെയ്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് തലവടിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുടി വീശയൊക്കെ ഒപ്പിക്ക് റെഡിയാക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പണി ആദ്യം ചെയ്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് കക്ഷത്തിലെ മുടി പൊരിച്ചു കളഞ്ഞവർ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് ആദ്യമായി ബ്രഷ് ചെയ്ത് മിസ്വാക്ക് ചെയ്ത ആൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് മുടി ആദ്യമായി മുടഞ്ഞ് വാർന്നതിന് മുടഞ്ഞിട്ട ആൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് ആദ്യമായി വായിൽ വെള്ളം കുപ്പിളിച്ച ആൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് മനുഷ്യ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റിയ ആൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് മനുഷ്യൻ വെള്ളം കൊണ്ട് ആദ്യമായി മനോഹരം ചെയ്ത ആൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്വദേശം വിട്ട് ഹിജറ പോയ പലായനം ചെയ്ത ആൾ ആദ്യത്തെ ആൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് ആദ്യമൊക്കെ സൂചിപ്പ് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു അവരെയൊക്കെ കൂട്ടി റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നാടും വീടുമൊക്കെ വിട്ട് ഹിജറ പോയ ആള് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമാണ് സൂറത്തിൽ അംഗഭൂത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ആറാം അത്താഴത്തിൽ അത് കാണാം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കാമിനെ ജനങ്ങളുടെ കിബലയാക്കി റബ്ബ് സുബാന മാറ്റി ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിറകിൽ നിസ്കരിക്കാൻ അതിനു മുമ്പിലാക്കി നമ്മുടെ തിബലയാക്കി നിസ്കരിക്കാൻ അബ്ബു സുബാനോ താല കൽപ്പിക്കുന്നു അവർ കയറി നിന്ന് അവരുടെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ കല്ലാണ് മക്കാം ഇബ്രാഹിം അതിന് ആദരവ് കൊടുത്തു എന്ന് അർത്ഥം സുറത്തുൽ ബക്കറയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാമ താഴത്തിൽ അത് കാണാം ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഇമാമാക്കി മാറ്റി പറയുന്ന നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ പാലത്താല ഇന്നീജാരുക്കലിന്നാ സിമാമാ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ നാം 
ജനങ്ങൾക്ക് ഇമാമാക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ ബക്കറെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലത് കാണാം കാലത്താൽ അള്ള പറയാണ് കാനത്തിലേക്കും ഉസ്വത്തും ഹസനത്തും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വാമില് ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകയുണ്ട് സൂറത്തുൽ മുംതഹിനയുടെ നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ ഇത് കാണാം മുർസലീങ്ങളില് അതുപോലെ തന്നെ ബഷ മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിലെല്ലാം ഏറ്റവും ഉത്തമമായ റസൂറുള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്താണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഉമ്മത്ത് അവരോട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മില്ലത്ത് തുടരാൻ റബ്ബ് സുബാനോ താൽ കൽപ്പിക്കുന്നു തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വഹി അറിയിച്ചു നിങ്ങൾ തുടരുക ബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാമിന്റെ മില്ലത്ത് അത് ഹനീഫാണ് അതിന് വളവും തിരിവും ഇല്ല നേരായ വഴിയിൽ അവർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ള പിന്നെ പറയാണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക എന്നല്ല അള്ളാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാമിന് മില്ലത്ത് ഹനീഫായ മില്ലത്താണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാമിന് അല്ല പേര് വെച്ച് ഹലീമ് എന്ന് പേര് വെച്ചു മുനീബ് എന്ന് പേര് വെച്ചു അവ്വാഹ് എന്ന് പേര് വെച്ചു കാലത്താൽ അത് ഖുർആാനല്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ന ഇബ്രാഹിം അല്ല ഹലീമുൻ അവ്വാഹും മുനീബ് സൂറത്ത് ഹൂദിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്താണത് ഹലീമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശം വരുന്ന ആ സമയത്ത് തൻ്റെ നഫ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന അവിടെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുത്തുചാടി ചെയ്യുന്ന ആളല്ല അവർക്കാണ് ഹലീം എന്ന് പറയുക നല്ല സഹനമുള്ള ആള് ഔവാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലതീ ഈ ദോഷങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോ അള്ളാ ആ എത്രമാത്രമാണ് എൻ്റെ ദോഷമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേദനിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അവ്വാഹ് എന്ന് പറയുക മുനീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ മുക്കബിലബി കൽബി ഹീല റബ്ബി ഹൃദയം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മുന്നിടുന്ന ആൾക്കാണ് മുനീബ് എന്ന് പറയുക ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനു താല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാമിന് നൽകിയിട്ട് ആദരിച്ചതാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അള്ളാഹു സുബാനോ താലി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാമിന് വഹി അറിയിച്ച് യാ ഇബ്രാഹിം ഇന്ന കലമ്മ അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുതലെല്ലാം നിങ്ങൾ അതിഥികൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു അവരെ റിയാഫത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മകനെ കുർബാനക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ ശരീരം തന്നെ നിങ്ങൾ തീയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിടുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല ഈമാനും തോഹേതും മുറുകെ പിടിച്ചപ്പോഴാണ് അതിന് നിങ്ങൾ വിജയമാവേണ്ടി ഒന്ന് തീയിലിട്ടാലും അത് വിടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതി നഫ്സിന് തീയിന് നൽകി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നമ്മൾ ഖലീലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചങ്ങാതിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നു അവരുന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അവര് പറയുകയാണ് അബുദർത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാന്റെ റസൂലെ കം കിതാബൻ അഞ്ചൽ അള്ളാഹു താൽ അള്ളാഹു താൽ എത്ര കിതാബ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അലപ്പ റസൂൽ പറയുന്നത് നൂറ് മിയത്ത സഹീഫതി നൂറ് ഏടുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നാല് കിതാബുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചൽ അള്ളാഹു അല ആദം ആശ്ര സഹായിഫ ആദം നബി അലൈഹി സ്ലാമിന് പത്ത് ഏടുകൾ അല്ല ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് വാല ഷീസിൻ ഹംസീന സഹീഫ ഷീസ് നബി അലൈഹി സ്ലാമിന് അമ്പത് ഏട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് വാല ഇദിരീസ് സലാസീന സഹീഫ ഇദിരീസ് നബി അലൈഹി സ്ലാമിന് മുപ്പത് ഏടുകൾ ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാല ഇബ്രാഹിമ അഷറത്ത് സഹായിഫ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാമിന് പത്ത് ഏടുകൾ അല്ല ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വഞ്ചല തൗറാത്താവൽ ഇഞ്ചീല വൽസബൂറവൽ ഫുർഖാൻ ഈ നാല് കിതാബുകൾ അള്ളാഹു താല ഇറക്കി അലാപ്പ ചോദിച്ചു ഫക്കുൽത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നു ഇബ്രാഹിം 
ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഏടുകൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചോ അലപ്പ റസൂൾ എന്ന് പറയുകയാണ് കാനത്ത് അംസാലൻ കുല്ലുഹ അതിലുള്ളതൊക്കെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉദാഹരിച്ചതായിരുന്നു എന്താണ് പറയുന്നത് അയ്യുവൽ മലിക്കുൽ മുബത്തലൽ മുസല്ലത്തുൽ മഹറൂർ ഓ രാജാവേ പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കപ്പെട്ട അതേ അവസരത്തിൽ വഞ്ചനകൾ പിടികൂടപ്പെട്ട രാജാവേ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ നമ്മൾ അയച്ചിട്ടില്ല ദുനിയാവിനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി അതിന്റെ ഒന്നിന്റെ മോൾ ഒന്നിന്റെ മോളിലായി ഇങ്ങനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അയച്ചതല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ അയച്ചത് നിങ്ങൾ എന്നെ തൊട്ട് തടയാനാണ് മതുലൂം നിങ്ങളുടെ ദ്വാ നിങ്ങൾ തടയണം തീർച്ചയായും ഞാൻ അതിനെ തട്ടുകയില്ല വലോ കാലത്ത് മീൻ കാഫിരിന് അതൊരു കാഫിറിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഞാൻ മതുലുമായ അക്രമിക്കപ്പെട്ട കാഫർ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഞാൻ അത് തട്ടിക്കളയൂല പിന്നെ വക്കാന ഫിഹാംസാലും അതിൽ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്താണ് അലൽ ആക്കിരി ആക്കിലിന് മേലുള്ള ഉദാഹരണം അല അലൽ ആക്കിലി ആക്കിലിന് ബാധ്യതപ്പെട്ടതാണ് എന്താ മാലം എക്കും മകരൂപൻ അലാക്കലിഹി അവന്റെ ആക്കലിന് മേലിൽ അവന് അതിജയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കില് അയ്യക്കൂന ലഹു അറബ സാത്തിൻ അവന് നാല് സാഹത്തുകളുണ്ട് നാല് സമയങ്ങളുണ്ട് ഒരു സാഹത്ത് എന്താണ് സാഹത്തുനാജി ഫിഹാ റബ്ബഹു തന്റെ റബ്ബിനോട് സ്വകാര്യമായി മുനാജാത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു സമയമാണ് ഈ പ്രപഞ്ച ഈ എല്ലാ നിർമ്മിതികളെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹത്തുണ്ട് ഒരു സമയമുണ്ട് ഒരു സമയമുള്ളത് തന്റെ സ്വന്തം നഫ്സിനെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയമാണ് അലാമ കദ്ദമവാഹർ മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് തന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് തന്റെ നഫ്സിനെ സ്വന്തം വിചാരണ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് ായ ജീവിതത്തിന്റെ തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിടുന്ന ഒരു സാഹത്താണ് ഒരു സമയമാണ് അതിൽ ഹലാലുണ്ട് ഹറാമുണ്ട് തിന്നലും കുടിക്കലും അല്ലാത്തതുമൊക്കെ ആയതുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഹറാമിനെ ഹറാമിൽ നിന്ന് ഹലാലിനെ എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റി വെക്കണം അതായത് ഹലാലിൽ തന്നെ നീങ്ങണം ഹറാം വരാൻ പാടില്ല ഇത് കാര്യത്തിൽ തന്റെ ഭക്ഷണമാവട്ടെ കുടിക്കുന്നതാവട്ടെ മറ്റ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഹലാലും ഹറാമും തമ്മിൽ വേർതിരിയണം ഹറാം കൂടി കലരുത് അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു സമയം അവർ നീക്കി വെക്കുന്നു പിന്നെ വാലല്ലാത്തിലി ബുദ്ധിമാന് അവന് അല്ലായ കൂന ലാഇനൻ ഇല്ലാഫി സലാസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ അവന് സഞ്ചരിക്കൂല അവന് യാത്ര ചെയ്യൂല യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണം എപ്പോഴും എന്താ ഒന്ന് തദവോതില്ലി മാതിഹി അവന്റെ മടക്കമില്ലാത്ത യാത്രക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അതൊരു യാത്രയാണ് ആ യാത്രക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി വെക്കണം മടങ്ങി വരാത്ത യാത്രക്കുള്ള ഭക്ഷണം തന്നെ അത് തെക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അല്ലെ ഹൈറായു തെക്കുവ ഹൈർ അല്ലെ ഹൈറ് ഏറ്റവും ഹൈർ എന്താണ് ഏത് യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിലും ആ യാത്രയിൽ നമുക്ക് തെക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ജാത് അപ്പൊ ആ തന്റെ മടക്കത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജാത് ഒരുക്കുക തന്റെ ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ചെലവിന് ആവശ്യമായത് ഒരാൾക്ക് ഒരുക്കണം ഹറാമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലുള്ള ലജത്ത് അതിന്റെ അഭിരുചികള് അത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഭൗതികമായ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കാം അതൊരു ബുദ്ധിമാനായ ആള് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഒഴിച്ചു കൂടൂല അവന്റെ യാത്രകളിൽ അവനത് പാലിക്കും ഏത് പരമപ്രധാനമായി ആഹ്രത്തിലുള്ള യാത്രക്കുള്ള ജാതാണ് ഒരുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ഭൗതികമായ രോഗത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടുന്ന അവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബ് സുഹാനോ തല നൽകിയ ഹലാലായ ലജത്തുകളൊക്കെ അവൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ബുദ്ധിമാന് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് അയ്യക്കൂന ബസീറം ബിതമാ ബിതമാനിഹി മുഖിബിലൻ അലാശേനി ഹാഫിദല്ലിസാനി അവന്റെ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ചിന്തയും ബോധവും അവൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കണം എന്ത് ഘട്ടമായാലും ഹാഫിദല്ലിസാനി അവന്റെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനായിരിക്കണം 
അവകൊണ്ടുള്ള സംസാരങ്ങളിലൂടെ അപകടങ്ങളിലേക്ക് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിലേക്ക് അവൻ വഴുതി വീടാനും പോവാനും പാടില്ല ഇനി ഒമൻ അലിമ ഒരാൾ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ കലാമഹൂ അവൻ്റെ സംസാരങ്ങൾ മിന അമരിഹി അതിൻ്റെ അവൻ്റെ അമലിൽപ്പെട്ടതാണ് അവൻ്റെ സംസാരങ്ങളും അത് ഒരുത്തൻ ശരിക്കറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയാൽ കല്ല കലാമഹൂഫി മാലായി ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കൽ കുറവായി മാറും അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അമല് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന ബോധം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടപെട്ടവന് സംസാരിക്കൂല പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ പിന്നെ എല്ലാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ തൊട്ടും അവനത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനായി മാറും ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടൂല അവിടൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവനാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് ബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഏടുകളിൽ ഉള്ളത് എന്ന് മഹാനായ സൈദന മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോകത്ത് എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ എല്ലാ മതസ്ഥരും ആളുകളും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുക അവരുടെ മഹത്വങ്ങൾ പറയുകയും ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് യഹൂദികൾ പറയുന്നുണ്ട് ജൂതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബ്രാഹ്മണന്മാരൊക്കെ ബ്രാഹ്മൺ എന്നത് ഇബ്രാഹിം എന്ന് ലോപിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് അവരെ കയ്യിലുള്ള നല്ല ഉപദേശങ്ങളും ആവശ്യമായ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ പുരാണങ്ങളിൽ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏടുകളിലൂടെ അവർക്ക് പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയതായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ട് ഒള്ളാഹു ആലം ബിസ്വാബ് ഏതാവട്ടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിലായി നാം വിവരിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെയും ഹദീസിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ വിവരിച്ചത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഇസ്ഹാഖ് നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപൂർവമായ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് റബ്ബു സുബാനു താൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വാലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്ത